दोस्तों वेलकम टू कॉमर्स नेशन या मी कॉमर्स माय नेम इज अमन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा हम लोग आपके लिए बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं जिसके हम लोग सारे वीडियोस को अपलोड करें एंड आप लोगों को फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों तो आज हम लोग के जो सीरीज चल रही थी उसके हिसाब से आज हम लोग का स्टैटिस्टिक्स की सीरीज है ठीक है आज से अपना स्टैटिस्टिक्स भी साथ में चलता चलेगा तो आज ये स्टैटिस्टिक्स का पहला वीडियो है जो कि आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के साथ साथ आपके क्लास एलेवेंथ एंड आपके ग्रेजुएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं कहीं से तो अगर एम कॉम कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीकॉम एंट्रेंस एमकॉम एंट्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपना एंट्रेंस दिखाना है तो ये वीडियो आपकी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है तो चाहते हैं अपने टॉपिक के ऊपर स्टैटिस्टिक्स हम लोग पॉइंट से एकदम जियो पॉइंट से एकदम हाई पॉइंट तक जाएंगे मतलब एकदम बेसिक से एकदम एडवांस सीखेंगे एंड एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है आपको ये भी बताते हुए मैं चलूंगा दोस्तों स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसको भी कठिन लगता है तो वो उसको अब से आसान नहीं लगेगा ठीक है इसमें आपको मैक्सिमम चीजें मगअप करनी है मतलब याद करनी है इसमें समझना भी थोड़ा बहुत है बट मैक्सिमम याद करना है तो ठीक है चाहिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सबसे पहले दोस्तों स्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगा जो स्टैटिस्टिक्स होता है अगर मैं आपसे कहूँ एक एक्सीडेंट ठीक है और एक एक्सीडेंट हो गया एक डेथ हेट एक बर्थ हेट तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है अगर बहुत सारे नंबर्स एक साथ बोले जाए तो उनको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है सिंगल नंबर कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है लॉर्ड्स ऑफ नंबर जब वो एग्रीगेट में होते हैं तो उनको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है इन दी सेंस ऑफ कॉमन मैन कॉमन मैन के हिसाब से ठीक है अब आते हैं बेसिक के ऊपर सबसे पहले जो अपना स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है वो ओरिजिन कहाँ से आया तो भैया इसको कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड है इसको याटीन में स्टेटस कहाते हैं ठीक है याटीन वर्ड में स्टेटस कहते हैं ठीक एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तो याटीन में इसको क्या कहा जाता है स्टेटस एस टी ए टी यू एस उसके बाद इटालियन वर्ड में इसको स्टेटिस्टिका कहते हैं एस टी ए टी आई एस टी आई सी ए स्टेटिस्टिका ठीक है उसके बाद जर्मन वर्ड में इसको स्टेटिस्टिक कहते हैं यहाँ पे के होता है ना कि सी होता है दोस्तों आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है उसके बाद इन ईच वर्ड इन तीनों का जो मतलब एक ही होता है इसका मतलब पूछता है एन ऑर्गेनाइज पोलिटिकल स्टेट दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि भैया स्टैटिस्टिक्स का तीनों सेंस का मतलब क्या होता है तो एन ऑर्गेनाइज पोलिटिकल स्टेट इज दी आपको नहीं समझना कि इसका क्या मतलब है ठीक है ओके हम लोग यहाँ पे समझिए अब आते हैं जो वर्ड था जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो सेवनटीन सेंचुरी में फाउंड किया गया था कब किया गया था सेवनटीन सेंचुरी में ये भी आपसे पूछ सकता है कि भैया कब फाउंड किया गया था एक और क्वेश्चन जो बन सकता है दोस्तों देखिए जो फेमस ड्रामा है हेमेट जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी ठीक है ये वर्ड उसी ड्रामा में से निकाला गया था मतलब उसी वर्ड में उसी हेमेट के अंदर यूज किया गया था इसीलिए वहां से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया ठीक दोस्तों तो सेवनटीन सेंचुरी में इसको खोजा गया था ठीक है फेमस जो पोइट्री है जो ड्रामा था हेमेट उसके अंदर से इसको खोजा गया जो कि शेक्सपेयर ने लिखी थी ठीक है दोस्तों उसका हम लोग इतना समझिए आप आते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओहो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गॉड फैट एक्ने वॉल ठीक है वो जो जर्मनी के थे दोस्तों कहाँ के थे जर्मनी के थे ठीक है आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा हु इज दी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो भैया देखिए मॉडर्न स्टडीज की बात नहीं हो रही यहाँ पे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात हो दोस्तों समझिए दोस्तों चीजों को समझिए तभी आपको समझ में आएगा ठीक है जो कि जर्मनी के आपके थे प्रोफेसर थे वो लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के भैया लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे दोस्तों और उनको ही फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें उन्होंने ही बताई थी हम लोगों को यहाँ पे इतना हमने बेसिक समझ लिया अब हमारे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या होती है उसकी थोड़ा बुक की डेफिनेशन को भी पढ़ना होगा हम लोग को ठीक है अब देखिए मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर कॉमन मैन की लैंग्वेज में कहा जाए तो नुमेरिकल डाटा और नुमेरिकल डाटा एग्रीगेट में होना चाहिए अगर बहुत सारे नुमेरिकल डाटा है का मतलब जो कि नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सके वन टू थ्री फोर एक हजार दो हजार दस हजार दो करोड़ पांच लाख ये सब होते हैं नुमाई का टाइम में ठीक है दोस्तों तो कॉमन मैन के हिसाब से पूछता है इन दी सेंस ऑफ कॉमन मैन व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स तो नुमेरिकल डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स और जो एग्रीगेट में होंगे मतलब बहुत सारे होंगे ठीक उसके बाद अब देखिए दोस्तों केंडे एंड बकयान डिक्शनरी एक है ठीक है कौन सी डिक्शनरी है केंडे एंड बकयान की डिक्शनरी है उस उसमें स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कैसे बताया गया है दो सेंस में बताया गया है एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है आपके नेट जे आई एग्जाम में पूछता है दोस्तों आपके बीकॉम एम एमकॉम एंट्रेंस में भी पूछ सकता है ठीक है तैयारी ऐसे कीजिए कि क्वेश्चन कहीं से
कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं तो आ सकते हैं ये देखिए प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डाटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट न्यूमेरिकल डाटा जब वो एग्रीगेट में आते हैं तो उसको बोलते हैं प्लूरल सेंस के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू एन एग्रीगेट जब वो एग्रीगेट मतलब बहुत सारे होते हैं ठीक दोस्तों कितना आसान है ये देखिए अब आते हैं प्लूरल सेंस में द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग क्या न्यूमेरिकल डाटा बहुत सारे नंबर को जब हम इंटरप्रिटेट करते हैं कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं तो इसी को बोलते हैं आपका सिंगुलर सेंस के हिसाब से दोस्तों ठीक है तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्योर सेंस के हिसाब से क्या कहते हैं एंड सिंगल सेंस के हिसाब से क्या कहते हैं एंड किस डिस्नई में दो सेंस में डिहाइव किया गया है ये भी पूछ सकता है तो ठीक है देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है केंडे एंड बकर एंड डिस्नई के अंदर ठीक है अब दोस्तों ए आई बाउजन ने दो तीन डेफिनेशन दी थी जो कि इंपॉर्टेंट है आगे भी कुछ डेफिनेशन का जिक्र करेंगे जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है तो अभी केवल दो तीन को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ऑल इंडिया बीकॉम एम कॉम एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की एंड अदर नोट्स जो कि आपके बीकॉम एम कॉम एंट्रेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों इसका भी नोट वहां पर अवेलेबल है ठीक है दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है ए आई बहुत फेमस है दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत फेमस है तो देखिए स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग ये पूछा भी गया है बाय कि ये डेफिनेशन किन्होंने दी है तो ए आई बॉजे ने दी है स्टैटिस्टिक्स मे बी या कॉड साइंस ऑफ एवरेज ये डेफिनेशन किसने दी है दोस्तों ये भी ए आई बॉजे ने दी है ठीक है अब स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज होल इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन दोस्तों ये भी जो डेफिनेशन है ए आई बॉजे ने दी है आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग नहीं याद करना है ठीक है आपको मतलब डेफिनेशन याद करना है आपको केवल ये जानना है कि किन्होंने इसको दिया है तो ए आई बॉय ने ये तीनों डेफिनेशन दिए दोस्तों अब दोस्तों जिसको भी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग नहीं पता चल पाया अभी 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 तक भी डाउट है वो भी समझ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है अब हमें प्रॉपर मीनिंग समझेंगे कि ये स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है आखिर में ठीक है ये क्या है कौन सा सब्जेक्ट है क्या पढ़ना पड़ता है सब कुछ देखते हैं चलिए देखते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट ये एक तरह का साइंस मतलब विज्ञान है आर्ट मतलब कला है स्टैटिस्टिक्स एक तरह का विज्ञान है और एक तरह की कला है कोई दिक्कत नहीं विच डील विथ जो कि डील करता है क्या चीज किस में डील करता है कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन भैया न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन बहुत सारे न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन सपोज मुझे जानना है कि इंडिया के अंदर कितनी पॉवर्टी कितने लोग गरीब हैं तो मैंने डेटा को इकट्ठा किया तो डेटा जो भी होगा न्यूमेरिकल टर्म में होगा तो स्टैटिस इज अ साइंस एंड आर्ट ठीक है विच डी विथ कलेक्शन कलेक्शन मतलब डेटा डेटा वो भी होगा न्यूमेरिकल डेटा नंबर के फॉर्म में होगा ठीक है उसका क्लासिफिकेशन अब डेटा को मैंने इकट्ठा किया डेटा बहुत सारे होंगे ठीक है डेटा को क्लासीफाई किया एज के हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से जो भी बेसिस हो ठीक है बहुत सारे बेसिस के हिसाब से हमने डेटा को कैटेगराइज किया जैसे अपना एग्जाम्पल था कि इंडिया में कितने लोग गई भी रेखा के नीचे हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं ठीक है कितने लोग गई हैं तो मैंने डेटा उठाया कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं कितने चाइस के ऊपर हैं कितने चाइस के नीचे हैं तो मैंने जो भी क्लासीफाई किया डेटा को जिस भी हिसाब से मेल फीमेल वॉट तो डेटा को कलेक्ट किया डेटा को क्लासीफाई किया आसान किया ठीक है फिर टेबुलेशन भैया डेटा को और आसान करने के हम लोग डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जब टेबल आपका बना होता है ठीक है उसके बाद उसको प्रेजेंट कहते हैं प्रेजेंट मतलब डेटा तो मैंने टेबल फॉर्म लाया अब उसको प्रेजेंट करना किसी के सामने जब दिखाना होता है तो उसको प्रेजेंट करना पड़ता है ठीक है उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप अब आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करना जैसे भैया इतने मेल हैं तो इतने क्या बोलते हैं फीमेल हैं इनमें से ये इतने गरीब हैं ये इतने अमीर हैं आपस में डेटा के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन को क्रिएट करना ठीक है इंटरप्रिटेशन मतलब भैया उस डेटा को अपने हिसाब से समझना कि उस डेटा को निकालने के बाद आपने क्या समझा क्या सीखा क्या जाना कि गरीब कितने हैं अमीर कितने हैं कौन फीमेल कितने गरीब है और अमीर कितने गरीब है एक एग्जाम्पल है ठीक एंड फॉरकास्टिंग ऑफ डेटा इन कनेक्शन विथ एंड उस डेटा के हिसाब से फ्यूचर में फॉरकास्ट करना कि कितने और गरीब हो सकते हैं ठीक दोस्तों तो एक बार थोड़ा ऊपर से फेस आते हैं हम लोग सबसे पहले स्टडीज इज साइंस एंड आर्ट साइंस एंड आर्ट विच डी विथ कलेक्शन कलेक्शन किसका नोमेगा डेटा का क्लासिफिकेशन नोमेगा डेटा का टेबुलेशन डेटा का एंड प्रेजेंटेशन नोमेगा डेटा का साथ में स्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप आपस
सॉल्व कर सके एंड पता कर सके पी डिटरमाइन दैट टू बी अचीव ठीक है सोशल इकोनॉमिक नेचुर एंड अदर प्रॉब्लम सो दैट पी डिटरमाइन एम्स में भी अचीव जो हमने पहले सोचा उसको हम कर सके तो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिससे एक देश की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है ठीक है इंडियन गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स का यूज करती है अपनी पॉलिसीज को लोगों को तक पहुंचाने के लिए स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करती है तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा तो स्टेटिस्टिक्स एक साइंस से आर्ट है जिसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं क्लासीफाई करते हैं टेबल के फॉर्मेट आते हैं उसको इंटरप्रिटेट करते हैं एंड उसके हिसाब से अपने देश की इकोनॉमिक सोर्स है नेचुरल प्रॉब्लम्स को पता करते हैं एंड फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो ये होता है आपका स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग ठीक दोस्तों हमने स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग समझ लिया वो वो बहुत आसान था ठीक है ना अब आते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इससे भी क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों कि स्टेटिस्टिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो चाहिए देखते हैं स्टेटिस्टिक्स आर दी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट मैंने आपको पहले कहा था भैया ये कभी भी अकेला नहीं होता है बहुत सारी फैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं और दोस्तों वो फैक्ट जो होगा नुमेरिकल में एक्सप्रेस होगा मतलब नंबर के टाइम में एक्सप्रेस होगा कितने बच्चे रोते हैं कितने बच्चे हंसते हैं कौन कितना खाता है कौन कितना पीता है मतलब नहीं है ठीक है वो जो भी होगा नंबर के टाइम में होगा ठीक अफेक्टेड बाई मल्टीफिटी ऑफ कॉजेज मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स है जो स्टेटिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं मान लीजिए मुझे पता करना है इंडिया में कितने बच्चे ग्रेजुएट है मैंने डेटा इकट्ठा किया तो मान लीजिए किसी साल क्या बोलते एग्जाम नहीं हो पाया था ठीक है तो उस साल कम बच्चे पास हो पाए होंगे तो डेटा अफेक्ट हो जाएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स है बाद में डिस्कस होगा कि डेटा को मतलब किसी भी डेटा को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो ये भी इसकी एक खासियत है स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाई इनोमेशन भैया इनोमेशन एक तरीका होता है जिसमें भैया एक इनोमेटर अपने बंदों को घर पे भेजता है या फिर क्वेश्चन आया बना के जिसे डेटा को इकट्ठा करता है जस्ट या पोल आप लोग आज का इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वे को भरते होंगे खोते होंगे दिखाता होगा सर्वे सर्वे भरते हैं तो वो भी एक इनोमेशन का तरीका है कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटर क्या कहा है आपसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं है ठीक उसके बाद स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर है भैया जब भी आप स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा करेंगे तो एक सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो क्योंकि तो आपने डेटा इकट्ठा कर डेटा आओ डेटा इकट्ठा कर लिया ठीक है तो होगा क्या आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी तो आपको हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में इकट्ठा करना होगा ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का ही फीचर है दोस्तों इसका एग्जाम्पल है जब भी आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो पहले आपका नाम पापा का नाम मम्मी का नाम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चीज में होता होगा ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे है तो ये एक सिस्टमेटिक मैनर है डेटा को इकट्ठा करने का ठीक है स्टैटिक्स आई कभी बहुत बिंग पेज नेशन टू ईच अदर भैया स्टैटिस्टिक्स को अगर हमने किसी एक चीज का स्टैटिस्टिक डेटा निकाल लिया तो हम उसको किसी और चीज से आसानी से कम पे या फिर उसकी जगह पे रख सकते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं था बहुत आसान था आज अपना पहला वीडियो कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम लोग जियो से हंड्रेड तक जाएंगे अपने स्टेटिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे जिसको भी करने लगता है मैं एक गारंटी देता हूं कि आपको स्टेटिस आज से आसान लगेगा ठीक दोस्तों तो मेरे अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड हाँ दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपके कमेंट हम लोग के बहुत चूज हुए हैं ठीक दोस्तों मेरे अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच